മേജർ ന്യൂസിലേക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ബ്രിക്സ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ഞാൻ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാമല്ലോ കാണാലോ അല്ലെ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങള് അന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഇതിലാണ് നമ്മള് ഈ പറയുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാറ് അപ്പൊ അത് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ എടുത്തു പോകണമെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ പറയും ഓക്കെ നോക്കാം ബ്രിക്സ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രിക്സ് ബ്രിക്സ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലും കണ്ടതാണ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രസീൽ റഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന ആൻഡ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക നമ്മുടെ ജി ഗ്ലോബൽ ജി ഡി പിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഗ്ലോബൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും എന്ത് എല്ലാത്തിലും ഒരു മേജർ ഷെയർ ഇവർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിക്സ് കൺട്രീസും ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു യൂണി യൂണിയനും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഈ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന പോലെ ബ്രിക്സ് ഫോ ബ്രിക്സിനൊരു ഈ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു അക്രോ അക്രോണിയം അക്രോണിയം ഉണ്ടാവുന്നതും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലാണ് നടന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ജോയിൻ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് കണ്ടോ ഫോർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്ലോബൽ ജി ഡി പി സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് നടന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചൈനയായിരുന്നു ചെയർ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ജോബ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെസീലിയൻ റിക്കവറി കിട്ടാൻ വേണ്ട സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ജോലിക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ന്യൂ ഫോംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈ ഈ പറയുന്ന പുതിയ പുതിയ കാലത്തെ ജോബുകൾ ഗ്രീൻ ജോബ്സ് ഉണ്ട് ഗി ഗിഗ് എക്കണോമി ആണ് നമുക്കറിയാം ഗിഗ് വർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടു ബ്ലൂ കോളർ ജോബ്സ് കൂടി വരുന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാറി വരുന്ന ഒരു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് കൂടി വരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജോലിക്കാരുടെ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതാണ് അതിനെ കുറിച്ചും കൂടിയാണ് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ഏരിയാസ് തന്നെയാണ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഗ്രീൻ ജോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിന് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡയറക്ട്ലി ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ജോബ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ജോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയൺമെന്റൽ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അതുപോലെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എനർജി എഫിഷ്യൻസിക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ സോളാർ പവർ സോളാർ പവർ വരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബി എസ് സിക്സ് നോംസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക് വെഹി ഇ വി ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ കേസ് വരുന്നത് അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ വൺ ടേം യൂസ് വൺ വൺ ടേം യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാൻ ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഈ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ജോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ലോ കാർബൺ എക്കണോമി ആർ ഡീ കാർബണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ എക്കണോമി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന്റെ എമിഷൻസ് കുറച്ച് മതി അപ്പം ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തിരുന്നു പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയത്ത് വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഫ്രീ റേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വൺ വൺ റേഷൻ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കും ഇതുപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ മൻരേഖ മൻര
വിദൂര ഭാവിയിലൊന്നും അല്ല നമ്മൾക്കും നമ്മളും അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യുന്നില്ല മര്യാദയ്ക്ക് അതേപോലെ തന്നെ മഴ പെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളും പ്രളയം രണ്ട് പ്രളയം വിറ്റ്നസ് ചെയ്തവരാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവിടെയും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ആ ഗ്രീൻ ജോബ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവുന്നത് അത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രീൻ ജോബ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ അതിൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റും ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനീഷ്യേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈശ്വരൻ പോർട്ടൽ ഈശ്വരൻ പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടേഴ്സിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ടൽ ആണ് ഈശ്വരൻ പോർട്ടൽ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലി ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് സങ്കല്പ് പ്രോഗ്രാം സ്ട്രൈവ് പ്രോജക്ട് പ്രധാൻമന്ത്രി കൗശൽ വികാസ് യോജന സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക മെയിൻസിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ജെം ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഈ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇ നാം ഉണ്ട് നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിന്റെ ഒക്കെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാധനമാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് നടന്നത് ബംഗളൂരുവിലായിരുന്നു അവിടെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഇ നാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ആ അത് ഇതുമായിട്ട് ഇ നാം അതായത് നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റ് ഈ മാർക്കറ്റും കൂടാതെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമും രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് കോമ്പോസിറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസിനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവീസസ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ക്വാളിറ്റി അനാലിസിസ് വേണം ട്രേഡിങ് വേണം പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വേണം ലോജിസ്റ്റിക്സ് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനെയും കൂടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം പി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസമിനേഷൻ പോർട്ടൽ അഡ്വൈസറി സർവീസസിന്റെ ക്രോപ്പ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് വെതർ അപ്ഡേറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ഫാമേഴ്സ് പിന്നെ ഇ കോമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ അഗ്രി ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് ബാർട്ടർ പ്രൈവറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈസി ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് അതുപോലെ ഈസ് ഓഫ് ലിവിങ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റും കൂടിയാണ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ആക്സസ് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ മാർക്കറ്റ്സിലേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ മാർക്കറ്റ്സിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ഫാർമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവരുടെയും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നു പെട്ടെന്ന് അവരുടെ അവർ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലാവാം ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻസി കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സാധനം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്കിംഗ് ഒരുപാട് പ്രോസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിലൂടെ കടന്നു പോകണം അപ്പൊ ആ ക്വാളിറ്റി ചെക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റിജക്റ്റഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിന് ഉണ്ടാവുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഫാമേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ നഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരു ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ അതിന്റെ ടൈം വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് അല്ല ഒട്ടും അത് ഭയങ്കര ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ആവുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു വാല്യൂ ചെയിൻ അഗ്രികൾച്ചർ വാല്യൂ ചെയിനിൽ ഉണ്ടാവുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും
സോയിൽ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് പോർട്ടൽ ഇതൊക്കെ കൂടെ തന്നെ നോക്കി പോവാ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ആണ് അടുത്തത് ഐ ടു യു ടു സബ്മിറ്റ് ഐ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഐ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇസ്രായേൽ യു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു എസ് എ ആൻഡ് യു എ ഇ ഇവരുടെ സബ്മിറ്റ് നടന്നു അത് വെർച്വലി ആണ് നടന്നത് ഐ ടു യു ടു ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലും യു എസ് എ യു എ ഇയും അതൊരു എസ്റ്റേഷൻ ഹോഡ് എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണില് അബ്രഹാം അക്കോർഡ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടായത് മേരി ടൈം സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മേരി ടൈം സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫസ്റ്റ് അബ്രഹാം അക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അറബ് ഇസ്രായേലി പീസ് ഡീൽ അറബ് യു എയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ഒരു പീസ് ഡീലാണ് ഇത് യു എസ് എ ആണ് മീഡിയേഷൻ നടത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഐ ടു യു ടു ഉണ്ടാവുന്നത് ഐ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഐയും രണ്ട് യു അത് ഓർക്കുക അപ്പൊ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് മാരി ടൈം സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പം ഹെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഏരിയാസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എക്കണോമിക് പാർട്ട്ണർഷി അത് അത് നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം ട്രേഡും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും നമുക്ക് നമുക്ക് ആ അന്നത്തെ ഇഷ്യൂ നൂപുർ ശർമ്മയുടെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹിന്ദുവിൽ വായിച്ചതാണ് അല്ലെ എത്രത്തോളം യു എ ഇ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഗൾഫ് കൺട്രീസ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ എക്കണോമിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആറ് ആറ് ഏരിയാസ് ആണ് പറയുന്നത് വാട്ടർ എനർജി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സ്പേസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി വാട്ടർ എനർജി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സ്പേസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി സബ്മിറ്റിന്റെ ഹെൽത്ത് ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് പാർക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു എ ഇ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഏകദേശം രണ്ട് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഫുഡ് പാർക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മെഗാ ഫുഡ് പാർക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഫുഡ് പാർക്സും മെഗാ ഫുഡ് പാർക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫാമേഴ്സ് ഇന്റഗ്രേഷനും ഫുഡ് പാർക്സും തമ്മിൽ ഫാം ഫാമേഴ്സിനും കൂടി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ത്യ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഹൈബ്രിഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി പ്രൊജക്ട് ഗുജറാത്തിൽ എന്താണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാവാട്ട്സ് ടു വിൻഡ് ആൻഡ് സോളാർ കപ്പാസിറ്റി തുടങ്ങാൻ പോവാണ് രാജസ്ഥാനിൽ ഓൾറെഡി ഇന്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് സോളാർ പാർക്ക് ഉണ്ട് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാവാട്ട് ഓഫ് നോൺ ഫോസിൽ ഫ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ബൈ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടി നമ്മുടെ അജണ്ടയാണ് അത് അത് നമ്മൾ ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ യു എസും ഇസ്രായേലി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സും ഇവിടെ അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സസ്റ്റൈനബിളി പ്രൊജക്ട്സും സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രൊജക്ട്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ ധാരണ അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് നമ്മൾ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിനാണ് ഐ ടു യു ടു സബ്മിറ്റിലൂടെ അവർ രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാം ടു പ്രൊഡ്യൂ പ്രോസസ്സിംഗ് ടു കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റ്സ് ഫാം ടു ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഫാമിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന ഫുഡ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി പ്രോസസ്സിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം എയ്റ്റി എയ്റ്റി പെർസെന്റേജോളം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മാൽ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഫുഡ് സ്റ്റേപ്പിൾസ് ഉള്ള വിതരണം കൂട്ടുന്നു ഐ സി ഡി എസ് വഴി കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂട്രിൻ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസ് ഫോർട്ടിഫൈഡ് സ്റ്റേപ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെ ഫുഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഇപ്പോഴും വിശന്നിരിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരു ഇനഫ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കിട്ടാത്തവരുണ്ട് ന്യൂട്രിയൻ ഫുഡ് കിട്ടാത്തവരുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുറയ
അതുപോലെ ഇൻഡോ ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയണിൽ ഐ ടു യു ടു എന്തായാലും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ റോൾ ആയിരിക്കും ചൈന അതിനെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എല്ലാ എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളും ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർക്കുക വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ മോസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി കോൺസിക്വൻഷ്യൽ കൺട്രീസ് ആണ് ഇൻഡോ സ്പെസിഫിക്കിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്വാഡ് അതുകൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ക്വാഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് കീഴിൽ നമ്മൾ അറിയാം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ സ്ത്രീ ഭ്രൂണഹത്യകൾ കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഇൻഫെന്റിസൈഡ്സ് ഫീറ്റിസൈഡ്സ് കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൂടാതെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടുന്നു അപ്പൊ അവരൊരു ബാധ്യതയായി കാണുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരും വന്ന് വന്ന് വന്നു അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ എന്നുള്ള സ്കീം തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം സെക്സ് റേഷ്യോ അറ്റ് ബർത്ത് അതായത് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഇയർ അത് അതാണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെലിവറീസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം മാതൃ സുരക്ഷാ യോജനയുണ്ട് ജനനി മാതൃ വന്ദന സ്കീം ഉണ്ട് ജനനി സുരക്ഷാ യോജനയുണ്ട് മാതൃ വന്ദന സ്കീം ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഐ സി ഡി എസ് വഴിയുള്ള നമ്മള് ന്യൂട്രിയൻ സപ്ലൈ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെലിവറീസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ആറായിരം രൂപയോളം ആറായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെലിവറീസ് കൂട്ടാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കൂടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഖേലോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി അതിൽ സ്ത്രീ വിമൻ്റെ അതായത് ടീനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ഒരു ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഒളിമ്പിക് മെഡൽ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഖേലോ ഇന്ത്യ യങ് ഇന്ത്യ യങ് ഇന്ത്യ ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രീനേറ്റൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്നിക്സ് ആക്ട് സീറോ ബഡ്ജറ്റ് അഡ്വർടൈസിംഗ് ആൻഡ് എൻകറേജിംഗ് ഗ്രേറ്റർ സ്പെൻഡ് ഓൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദറ്റ് ഹാവ് എ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പാക്ട് അങ്ങനെയുള്ള അതായത് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ അതായത് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ബി 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 പി സ്കീമിന് വേണ്ടി ബേട്ടി ബഠാവ് ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ സ്കീമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഫണ്ടും അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് അത് ശരിക്കും വേണ്ട അങ്ങനെ അഡ്വർടൈസിംഗ് അല്ല ആവശ്യം അഡ്വർടൈസിംഗ് ആവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം അതായത് ഇപ്പൊ മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് പോലെയുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണ് അഡ്വർടൈസിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും എന്താ പറയാ വളരെ ഒരു നാരോ മൈൻഡഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറയുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സിൽ കൂടെ കുറച്ച് അവയർനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൂടെ നടക്കാ നടക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് നടത്തുന്നത് പക്ഷെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഫണ്ടും അതിനുവേണ്ടി പോകുന്നത് ഭയങ്കര പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ സെക്ടറൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് അതായത് വിമൻ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ആസ്പിരേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വയലൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വിമൻ പോലീസിംഗ് ഉണ്ട് ഷാഡോ പോലീസിംഗ് ഉണ്ട് ദിശ ദിശ പോലുള്ള മാനസിക ഹെൽപ്പ് മാനസികാരോഗ്യ ഹെൽപ്പ് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഓർക്കുക ബി 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 പി ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് നയൻ വൺ എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു സിക്സ് റേഷ്യോ അത് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ സെൻസസിന് ഓരോ പ്രകാരമാണ് അത് അത് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ടു പോയിന്റ് കൂട്ടി കൂട്ടി വരിക എന്നുള്ളതാണ
ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇവരും അതായത് ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നമ്മൾ പി ഐ ബിയുടെ ന്യൂസ് അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല സ്ത്രീകളെ നമ്മള് ദൈവി ദൈവം ദൈവികളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ദൈ അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരെ അതേപോലെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മിഷൻ ശക്തി അപ്പൊ അവരുടെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഇത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മിഷൻ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ആണ് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താണ് മിഷൻ ശക്തി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ എൻ കെ സി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ പീരീഡിലാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ടു ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വിമൻ എംപവർമെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് അംബ്രല സ്കീം ആണ് സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി എംപവർമെന്റ് കമ്പോണൻറ്റ് സാമ്പിൾ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് വിമൻ വൺ സ്റ്റോപ് സെന്റേഴ്സ് വിമൻ ഹെൽപ് ലൈൻ ബി 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 പി ആൻഡ് നാരി അദാലത്ത് സാമർഥ്യം എംപവർമെന്റ് ഓഫ് വിമൻ ഉജ്ജ്വല സ്കീം സ്വാധർഗ ഗ്രഹ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് വിമൻ ഹോസ്റ്റൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രഷ് ചിൽഡ്രൻ വർക്കിംഗ് മദേഴ്സിന് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രഷ് നാഷണൽ ക്രഷ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്ദന യോജന ഐ സി ഡി എസ് ഐ സി ഡി എസ് അങ്കനവാടീസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ സാമർഥ്യം ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്കണോമിക് എംപവർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്യാപ് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂ കമ്പോണന്റും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൈസ അതായത് എന്തായാലും പൈസ വേണം എക്കണോമിക് എംപവർമെന്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് എംപവർമെന്റ് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിലാവുള്ളൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം ഹെൽത്ത് വേണം എല്ലാം സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കൂടാതെ തന്നെ എക്കണോമിക് എംപ്രൂവ്മെന്റും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പൈസയും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ സ്കീംസോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജോലികൾ തുടങ്ങാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സെൽഫായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എക്കണോമിക് ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം അതിനാണ് ഈ പ്രസവരക്ഷയ്ക്കുള്ള പൈസയൊക്കെ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സർവീസസ് എമർജൻസി ഇമ്മീഡിയറ്റ് സർവീസ് ഷോർട്ട് ടേം കെയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കെയർ ഫോർ ലോങ് ടേം സപ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സഖി നിവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വർക്കിംഗ് വിമൻ ഹോസ്റ്റല് ഒരു സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ പ്ലേസ് ആയിട്ട് പോകണം ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് വേണം അതായത് ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രൈം ആൻഡ് വയലൻസ് അഗേൻസ്റ്റ് വിമൻ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് വിമനെ കുറിച്ച് ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി വണ്ണിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡി പി എസ് പിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് ഒരു അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി കൂടിയാണ് വിമന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് വേണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മള് സസ്റ്റൈ നമ്മളൊരു സൂപ്പർ പവർ ആവാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യം കൺട്രി ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ യു എന്നിന്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അമൃതകാൽ പദ്ധതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ അമൃതകാൽ പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ ആസാദിക്ക അമൃത മഹോത്സവന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ സെന്റൻസും എയിം ചെയ്യുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ആണ് അത് അത് സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ ആണെങ്കിലും ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ആണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അത് എയിം ചെയ്യുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഉജ്ജ്വല സ്കീം പോലെയുള്ള എല്ലാ സ്കീമുകളും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വേർഡ് മിഷൻ ശക്തിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇത് കെയർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ് വിമൻ അതായത് വയലൻസ് അതായത് ക്രൈംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടിംസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീംസ് ആണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ റെസ്ക്യൂനും പ്രൊട്ടക്ഷനും റീഹാബിലിറ്റേഷനും അതായത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി മെക്കാനിസംസ് കൊണ്ടുവരുന്നു വേരിയസ് ലെവലിലുള്ള വിമൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ തരത്തിൽ എക്സസ് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് സർവീസസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ
കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്യൻ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് പോയിന്റും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആലോചിക്കുക മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി ഓർമ്മയുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു കാലി നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി വിധിയും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നോക്കുക നെഗറ്റീവ്സും പോസിറ്റീവ്സും എഴുതുക വേ ഫോർവേഡോ എഴുതുക അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മളൊരു ആൻസർ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇനി സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി അതായത് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് ചാർജ് ഇത് ചെയ്തു അതായത് ഹോട്ടൽസിനും റെസ്റ്റോറൻസിനും സർവീസ് ചാർജ് ഇത് ചെയ്തു വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് അത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ അതായത് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് അതുപോലെ മിസ്ലീഡിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ആവുന്ന എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിനും ഇല്ലാതെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എയിം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റീൻ പറയുന്നത് സേഫ് ഗാർഡ് പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിന് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവർക്കെതിരെയുള്ള വയലേഷൻസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഈ കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഒട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് സർവീസ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ഒരിക്കലും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സർവീസ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത് വോളണ്ടറി ആൻഡ് ഓപ്ഷണൽ ആക്കി കൂടാതെ തന്നെ ജി എസ് ടി അതായത് ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെ സർവീസ് ചാർജ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉറപ്പായിട്ടും പാടില്ല എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ടിപ്പ് ടോക്കൺ ഡൊണേഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അത് വോളണ്ടറി ആണ് റിഡ്രസൽ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് എന്തായാലും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിഡ്രസൽ മെക്കാനിസം നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ആണത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്കലി നമുക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡാക്കിൽ ഡോട്ട് നിക് ഡോട്ട് ഇൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇ ഡി എ എ കെ എച്ച് ഐ എൽ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ അതായത് സ്പീഡി ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി നമുക്ക് കംപ്ലൈന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യ സ്റ്റാക്ക് നോളജ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ വീക്ക് സെലിബ്രേഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അവിടെയാണ് മൂന്ന് ദിവസം ഇന്ത്യ സ്റ്റോക്ക് നോളജ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം നടന്നത് അതായത് ഒരു യൂണിഫൈഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം പോപ്പുലേഷനെ ഡിജിറ്റൽ ഏജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അംബീഷ്യസ് പ്രോജക്റ്റ് ആണത് ഇന്ത്യ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ എസ് കെ ഇ ഇന്ത്യ സ്റ്റോക്ക് നോളജ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം ഐ എസ് കെ ഇ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു എന്താണ് ഐ ടി ചാമ്പ്യൻസ് ആണ് അതിൽ റിയൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ട് അതായത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് പ്രോജക്ട്സ് അതിന്റെ ചലഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് ഇനി കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്താണ് അതിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള വഴി എന്നൊക്കെയാണ് അതിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പം കൂടാതെ തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ ഓൺ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് രാജ്യത്ത് ഈ ഒരു ഐ എസ് കെ ഇ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുവിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അത് ഏത് രാജ്യത്തിനും അവരുടെ എക്കണോമി അതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പോപ്പുലേഷനെ ഡിജിറ്റൽ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന വിധത്തിലാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഡിജിറ്റൽ പ്രാക്ടീഷൻ പ്രാക്ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ കൊളാബറേറ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നോളജ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അർബൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അതി
India Urban Data Exchange, IUDU, sorry, IUDE. Adam uh, in Smart Cities Mission, Indian Institute of Science, and Kuditana, the Nakitala, the other open source software platform on a data platforms of Kutam and third party authenticated and authorized applications of Kutam and Pinna technology, where e commerce, we need to number go to the gem portal. I'm already part of government e marketplace under other evolve at the other and then central government and England, uh, state government and England. Government Bhagatan in the Wangi Cat Abadimati or Cam and Corruption or Cam and the Gapan Amal in the Uru government Sabanam in the Sathrangla purchase yarn and the Nigram, other e gem body and Arakam Padalu in the Lan Settlana the Gondana, the e bidding, other than auctions, e auctions, e tendering, e bidding, other Kagondano, um, about the open network for digital commerce, or in DC in the Varain. A freely accessible government backed platform on a platform centric model on a NGO on okay. I uh, and then a e commerce site registry that love and another participating e commerce site on them now to anchor at Sadikim Navic other space technology Luladana navigation in Indian constellation um, Indian regional navigation satellite system on a ISR on day. Uh, tenne, visualization of Earth observation data and uh, archival system Vedas important ana adum or platform ana endina nu shinya young researchers ne kududalayitte kondra vendi avare spatio temporal analytical skills kondra venditte munnotu kondra venditte meteorological uh, and oceanographic satellite data archival mosdac adum uh, space application center ana adinde the very another most dark in the other Bhuvan, Bhunidi, and Yukta Thara. Important Anna Bhuvan or another web portal Anna Geographic Information, Geospatial Information, Gitam and Data. I will then Bhunidi or another remote sensing data collection. Extensive archive Anna Napatna satellite and good Kitana Anna Namla de Chedrina Yukta Thara or another portal Anna Geospatial Planning Portal Anna mandrega ki venditulla dana yukta dhara important aanu mandrega activities planning level la kittan vendi gis tools ubayochittu vennathu okay ini sodium ion battery sodium ion battery nu parayumbo endu kondana adu news la vendu nu cheyinjal university of houston scientist adu develop cheyidu sodium ion battery nammal alternatives therinjondirikkana appo orike lithium based ones ones nu lithium lithium nu parayunnathu porshu the pressure is environmental friendly and lithium alternative on a sodium based battery in the contribution under the matro load the new site lithium sodium and then benefits cheaper on a energy dense and non flammable on a operate a cold temperature lum operative on a important at law every Features. A great Indian Buster, and the one on a newsletter in the great Indian Buster, Samadre, Gujarat, left title in the Ladana, India, Laga, Nutamba, the Lola, Rajasthan, Nutida, and then a most critically endangered bird on India, Rajasthan is state bird on a flagship grassland species on a flagship. Uh, flagship species and the and the and the other endangered flagship and the other or to a kia they will then threaten the threat to another pollution on a plus e paranola power transmission lines live on the to that tumbula maranangala and the very another hunting on the Pakistan IUCN nature red list is critically endangered on a site still appendix one nil on another Mm, how about then a migratory species in the convention appendix one nil on a wildlife protection act in a schedule one on a particularly endangered species and in a summon the chertola and the programs under the lozen or kuya species recovery program not under other volatile than a national bustard recovery plan under project great indian bustard under breeding facility uh, conservation under the world eco friendly measures so i'm ready to come the task force which it okay NARF ranking 2022. And the one on a newsletter Ministry of Education, seventh edition of National Institutional Ranking Framework release. Edu in the NARF and the Ministry of Education, 
സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ റാങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കമ്പൽസറിയാണ് എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് റൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മുതൽ എൻ ഐ ആർ എഫിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് കമ്പൽസറിയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അഞ്ചെണ്ണാണുള്ളത് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഔട്ട്കംസ് ഔട്ട് റീച്ച് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി ആൻഡ് പി ആർ പെർസെപ്ഷൻ ലെവൻ കാറ്റഗറീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അതായത് നാഷണൽ റാങ്കിങ് വരുമ്പോൾ ഓവറോൾ നാഷണൽ റാങ്കിങ് വരും എമങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് കോളേജസ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് മാനേജ്മെന്റ് കോളേജസ് ഫാർമസി ലോ ആർക്കിടെക്ചർ ഡെന്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇതിൽ ഈ ഒരു പതിനൊന്ന് എണ്ണത്തിലാണ് ഹോൾ ആയിട്ട് റാങ്കിങ് വരുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ക്വാളിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഏഴായിരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് ഐ ഐ സി ബാംഗ്ലൂർ ഐ ഐ ടി ബോംബെ ഇവർ മൂന്നെണ്ണം ആണ് ത്രീ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂരു ആണ് കോളേജസിൽ മിറാൻഡ കോളേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഐ സി ബാംഗ്ലൂർ ബംഗളൂരു ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് ഐ ഐ എം അഹമ്മദാബാദ് മെഡിക്കൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എയിംസ് ന്യൂഡൽഹി ആൻഡ് ഫാർമസി ജാമിയ ഹംദ്രാദ് ആണ് ഫാർമസിയുടെ ടോപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത് ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഐ ഐ ടി റൂർക്കി ലോയല് നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാംഗ്ലൂരു ടെൻഡറിൽ സബീത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സയൻസസ് ചെന്നൈ Y3023 വൈ ത്രീ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഡുനാഗിരി എന്താണത് ഇതൊരു പ്രൊജക്ട് സെവൻറ്റീൻ എ ആണ് ഇത് ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻ കൊൽക്കട്ട ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് ബിൽഡ് വൈ ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻ കൊൽക്കട്ട എന്താണ് ഡുനാഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ ഷിപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഡുനാഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഷിപ്പ് ഒരു ഷിപ്പിന്റെ പേരായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഫോർ ഷിപ്പ് പ്രോജക്ട് സെവൻറ്റീൻ എഫ് ഗേറ്റ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിന്റെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ആണ് ഡുനാഗിരി അത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ വല്ല നദികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നോക്കി വയ്ക്കുക ഡുനാഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് റീ ഇൻകാർനേഷൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡുനാഗ് ലിയാൻഡർ ക്ലാസ് എ എസ് ഡബ്ല്യു ഫ്രാക്ടിക് ഫ്രിഗേറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് തേർട്ടി ത്രീ ഇയർ സർവീസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് പ്രൊജക്ട് സെവൻറ്റീൻ ഫ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശിവാലിക് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഷെൽഫ് ഫീച്ചേഴ്സും അഡ്വാൻസ് വെപ്പൺസും സെൻസേഴ്സും പ്ലാറ്റ്ഫോം മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉള്ള പുതിയൊരു ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ എന്തൊക്കെ വെപ്പൺ സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് ബ്രഹ്മോസ് എസ് എസ് എം എൽ ആർ എസ് എ എം എം എഫ് സ്റ്റാർ റെഡാർ ഇൻഡിജിനസ് സോണാർ ട്രിപ്പിൾ ട്യൂബ് ഹെവി ടോർപിഡോ ലോഞ്ച് പ്രോജക്ട് സെവൻറ്റീൻ എയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഐ എൻ എസ് നീൽഗിരി ഐ എൻ എസ് ഹിമഗിരി ആൻഡ് ഐ എൻ എസ് ഉദയഗിരി ഇത് മൂന്ന് ഓർക്കുക ഇനി ട്രോപ്പിക്കൽ ഓസോൺ ഹോൾ ഓസോൺ ഹോള് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ന്യൂ ഓസോൺ ഹോളും കൂടി ട്രോപ്പിക്സിന്റെ മേലെ ഒരു ന്യൂ ഓസോൺ ഹോളും കൂടി അതായത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സൗത്ത് ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി നോർത്ത് അത് കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻ ടൈംസ് ലാർജർ ദൻ അന്റാർട്ടിക്ക അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഓസോൺ ഹോൾ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇത് ട്രോപ്പിക്കൽ ഓസൺ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും ഏഴ് ഏഴ് ഡെരട്ടി വലുപ്പം ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ എല്ലാ സീസൺസിലും കാണുന്നുണ്ട് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ സ്പ്രിംഗിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ഓസൺ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സീസണിലും കാണുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനം എർത്തിന്റെ സർഫസസ് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു ഉറപ്പായിട്ട് മോസോണിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എർത്തിന്റെ ക്ലൈമറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയൊരു ത്രെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത്
പിന്നെ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ്ഫെറിക് ഓസോൺ ഓ ത്രീ എന്താണ് അത് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓ ത്രീ മാറിയിട്ട് ഓ ടു ആയിട്ടും സി എൽ ആയിട്ടും ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓ ത്രീയുടെ ലെയർ മാറുന്ന സമയത്ത് യു വി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീച്ച് ആവും അപ്പൊ സി എഫ് സിസും ബ്രോമിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഹാലോൺസ് മീഥൈൽ ബ്രോമൈൻ എച്ച് സി എഫ് സിസ് കാർബൺ ഡൈട്രാ ക്ലോറൈഡ് മീഥൈൽ ക്ലോറോഫോൺ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എവിടെന്നാ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം റെഫ്രിജറേറ്റർ എ സി അവരുടെ കൂളൻസ് ഫോമിംഗ് ഏജൻസ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് സോൾവൻസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എയറോസോൾ പ്രൊപ്പുലൻസ് ഇവൻ സ്പ്രേയിൽ നിന്ന് പോലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഡിപ്ലീഷന്റെ എഫക്ട്സ് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിനും ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോസസ്സ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു വി റേഡിയേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മറൈൻ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൻസിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈറ്റോ പ്ലാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫുഡ് അവിടുത്തെ അക്വാട്ടിക് ഫുഡ് വെബ്സിന്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോജിക കെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ് മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസിൽ ഈ സെന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സിലൊക്കെ യു വി റേഡിയേഷൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കൺവെൻഷൻസ് ഓർക്കുക വി എൻ എ കൺവെൻഷൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യ അതിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് വന്ന് മൗണ്ട്രിയൽ എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ കൂടാതെ ഇന്ത്യ വന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു കിഗാലി എഗ്രിമെന്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ മൗണ്ട്രിയൽ പാട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിൽ വന്ന് കിഗാലി അമെൻമെന്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു റെഗുലേഷൻ അതും എന്താണ് ഒരു സ്ട്രിക്റ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് യു ഈ ഓസോൺ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ സേഫ് യൂസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസും നോൺ ഓഡിയസ് അൽട്ടർനേറ്റീവ്സും റെഗുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെട്രോളിയം ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ അത് പെട്രോളിയം റൂൾസ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ റൂൾസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ അതും കൂടാതെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ഭീമ യോജന എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂസിൽ വന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റ് ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം റിട്ടേൺ ചെയ്തു അതായത് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിൽ ഓപ്റ്റിംഗ് ഇത് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് ഇപ്പൊ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു എന്താണ് അത് പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ഭീമ യോജന ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് വരുന്നത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫാർമേഴ്സ് വെൽഫെയർ ആണ് നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം എൻ എ ഐ എസ് ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം ഇവർ രണ്ടുപേരും അതിന് രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും കൂടി റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ഭീമ യോജന വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സും ടെനൻ ഫാമേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജും ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടും അത് എന്താണ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ഫാമേഴ്സിന്റെ ഇൻകം നമുക്ക് അറിയാലോ നമ്മൾ ഒരു എൽ ഐ സി പോളിസി എടുക്കുന്ന എന്തിനാ നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൂടി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫസൽ ഭീമ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് പ്രീമിയത്തില് ഫാമേഴ്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ടു പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാബി ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ ക്രോപ്സും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്രോപ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫാമേഴ്സ് പേ ചെയ്യും ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡീസിന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇല്ല നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് പ്രീമിയവും ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ആപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ ടൂൾസ് ആക്സസ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറി റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ടെക്നോളജി ഡ്രോൺസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി എം അതായത് ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പി എം എഫ് ഡി പോർട്ടൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം അതായത് ഈ കടമെടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ലോൺ എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത് മാൻഡേറ്ററി ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലാണ് അത് ഓപ്ഷണൽ ആക്കിയത് ഓക്
സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ന്യൂ ഇൻഷുറൻസ് മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ സബ്സിഡീസ് ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ഇൻഷുറൻസിലേക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന വിധത്തില് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് വേ ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂസിൽ വന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഓക്കെ ആണോ ഹലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂസിൽ വന്നത് എൻ എച്ച് എ എന്താണ് രണ്ട് ഹൈവേ അപ്ഗ്രഡേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മോഡലിലാണ് ഇത് വരുന്നത് പബ്ലിക് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ മാർച്ചിലെ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ഈ പി 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 മോഡലിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാവശ്യത്തെ ബജറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ്സിന് ഡി എൽ ഐയും പി എൽ ഐ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി ഡിസൈൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ്സ് ആണ് ഡി എൽ ഐ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പി 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 മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എന്താണ് ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയർ ഒരു പ്രോജക്ട് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ അതായത് ഏകദേശം ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ഇയർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈവറ്റിന് സമ്മതിക്കുന്നു അപ്പം ഡെവലപ്പർ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എൻ എച്ച് എ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് നമ്മൾ ടോള് വിരിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ടോള് കൊടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ആ പ്രൈവറ്റ് ആളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട് പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയർ ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് അവര് ടോള് വിരിക്കുന്നു ഇത്ര വർഷത്തെ ടോള് വിരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് അതിലൂടെ കുറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പി 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 മോഡൽ വഴി എന്താണ് ആ പക്ഷെ ആ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ അത് ആ എത്ര വർഷത്തേക്കാണോ അത് അത് ആ വർഷത്തെ മുഴുവൻ അതിലുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജസും എല്ലാ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റും അവർ തന്നെ ഇതാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കോൺട്രാക്ട് പീരീഡിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് പബ്ലിക് സെക്ടറിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാ ടോൾസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രൊജക്റ്റ് ഫിനാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് രണ്ടും അവരെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റിന് ആ റവന്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് വർഷം വരെ കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും ഓക്കെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഷുവർട്ടിയും റവന്യൂ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് മോഡൽ ബി ഒ ടി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ബി ഒ ടി മോഡൽ ഓർക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉറപ്പായിട്ടും ഫിനാൻസ് ഗവൺമെന്റിന് ഫിനാൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ പൈസ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസിയും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട്സും ഔട്ട്പുട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ടാർഗറ്റ്സും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അടുത്ത വർക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കൂടാതെ തന്നെ ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ കോഴ്സിൽ അത് ചെയ്യും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഡിങ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യും ഇവര് അതായത് പിന്നെ അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വ പൂർണ്
ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെപ്പാസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ഒരു ഫുൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ബി ഒ ടി റിയലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കെപ്പാസിറ്റി വേണം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെയർ ഫിഡിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ അതിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കില്ല തരും എവിടേക്കാണ് പി 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 വേറെ ഉള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടും ബഡ്ജറ്റ് വായിച്ചവർക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇ പി സി ഹൈബ്രിഡ് ആനുവിറ്റി മോഡൽ ഹാം അതുപോലെ ബിൽഡ് ഓൺ ഓപ്പറേറ്റ് ബി ഒ ഒ ബി ഒ ടിന്റെ കൂടെ തന്നെ വയ്ക്കുക ബി ഒ ഒ അതുപോലെ ബൂട്ട് ഉണ്ട് ബിൽഡ് ഓൺ ഓപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബിൽഡ് ഓൺ ലീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡിസൈൻ ബിൽഡ് ഫിനാൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഡി ബി എഫ് ഒ ലീസ് ഡെവലപ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പി 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 ഉള്ളതാണ് ഇനി സി എ ഇ എസ് എ കട്സ കട്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു എസ് ഹൗസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അതോറൈസേഷൻ ആക്ടിന് ഒരു അമെൻമെന്റ് കൊടുത്തു അതായത് ഇന്ത്യ സ്പെസിഫിക് വേവർ അണ്ടർ കൗണ്ടറിംഗ് അമേരിക്കാസ് അഡ്വേഴ്സറീസ് ത്രൂ സാങ്ഷൻസ് ആക്ട് കാറ്റ്സ അതായത് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മേലെ സാങ്ഷൻസ് വന്നു അല്ലെ റഷ്യ യുക്രൈൻ വോറിന്റെ സമയത്ത് അപ്പം ഇതിൽ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്ക് റഷ്യയുടെ എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മിസൈൽ സിസ്റ്റംസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു അമെൻമെന്റ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നു അതിനെയാണ് അതാണ് കാറ്റ്സ എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടറിംഗ് അമേരിക്കാസ് അഡ്വേഴ്സറീസ് ത്രൂ സാങ്ഷൻസ് ആക്ട് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഓഥറൈസേഷൻ ആക്ട് അതായത് അവിടെ തന്നെ യു എസ് എൻ്റെ ആണത് അപ്പം എന്താണ് അമെൻമെന്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യനെ അതിന്ന് വൈവ് ചെയ്തു ഇന്ത്യനെ അത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് അത്ര അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ യു ഇന്ത്യയും യു എസും തമ്മിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിഫൻസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ട്രേഡിന്റെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെയും ഇപ്പൊ ഇൻഫ്ലേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു അവരൊരിക്കലും ഒരു ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യനെ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു തരത്തില് ഇത് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് റഷ്യനെ ഒരു തര റഷ്യനെയും നമുക്ക് ഒരു ഡിഫൻസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മള് നമുക്ക് ട്രേഡ് ഒഴിവാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല റഷ്യ നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർ ആണ് അപ്പം യു എസും അങ്ങനെ തന്നെ യു എസിനും ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് യു എസ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എടുത്തത് എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മിസൈൽ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വിനിച്ചിയ എന്ന് പറയുന്നത് യുക്രൈൻ റെസ്ക്യൂ ടീം ആണ് യുക്രൈൻ റെസ്ക്യൂ ടീം വിനിച്ചിയയിൽ ഇപ്പം റഷ്യയുടെ ക്രൂസ് മിസൈൽ അവിടെ തട്ടി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ റെസ്ക്യൂ നടത്തുന്നു നംസായി ഡിക്ലറേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആസാം അരുണാചൽ സീൻ അത് കുറേ കാലമായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അമിത്ഷായുടെ സ്പീച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ അന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഹിന്ദുവിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആസാം അരുണാചൽ സി എംസ് ഒരു ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാക്ട് സൈൻ ചെയ്തു അത് ആ സൈനിങ് എഗ്രിമെന്റിനെയാണ് നംസായി ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ബോർഡർ ഇഷ്യൂസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് വില്ലേജ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നിന്ന് എൺപത്തി ആറാക്കി മാറ്റി അപ്പം ഈ രണ്ട് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും നംസായിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നംസായി ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നൈൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു മുതൽ ഉള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പൊ അത് നൈൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് ഫുഡ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടും അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഓക്കെ ആസം സുപ്രീം കോടതിയിലാണ് ഇതിനെ കോൺട്രസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ബാക്കി ഞാൻ നാളെ എടുക്കാട്ടോ അതായത് ഇത് ഒരുമിച്ച് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്രത്തോളം റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല പറ്റുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പ
ഓക്കെ അപ്പൊ നാളത്തേക്ക് ഇതുവരെയുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരിക നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ് ഒന്നും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ റിവേഷനും കൂടി ആവുമല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു